刚才还好好的，然后就突然就就胃胃疼，这胃疼啊，胃疼啊，这就人呐，人，你这在在在在这，在这快快跑！哎呀，小鬼，尹正，尹正，尹正，你怎么样？尹正，我正在忍忍。忍什么忍？找太医去。你先看看水里面那个灯是不是挺好看的？吃醋了。金玉的菜，还有上次肖阳来府里做的菜，其实都是我做的，但你说了很不好听的话，我不高兴。我知道你是误会了，我跟他拜师，是为了想学做菜给你吃。以后有什么事儿，你说出来呗。我就是觉得你你们是同乡，又有话说，他又会做菜，万一……万一我俩好上了，会揭穿你方面。你要是这么想，我也没办法，我可没有这个。嗯，那怎么办呢？我只想跟你一个人回家。我和肖阳只是同乡之情，他和九少主是好朋友，我们这些做哥哥嫂嫂的不应该关照一下吗？嗯。我怎么不早说呀？我哪知道？我们一鸣神武的六少主还有吃醋的时候。这这这最喜欢。怎么了？没喝酒就不会了？谁说我不会了？你是说要我当你的妻子？父亲已经答应了，他还要看你愿不愿意。万一没有万一，我不会让那样的事情再发生。是一千年花为凤，万年三为虎，往昔皆为数。你我心若相知，又何须再躲避处？万千思绪不知归途，情深无觅处，心意无碰无。唯愿二人一心三餐，四季共度。三少主接手护政司以来，夙夜不敢懈怠，现九川新币推行卓有成效，特此计数，请主上过目。嗯，四少主以尽心效命，协调各方，方能有所成效。嗯，主上，护政司在外川推广新币，久未向他部借调人手，实指两位少主管理有方。臣也以为，两位少主协调有致，是乃新川之福。
，臣服你。哼哼哼哼，很是不错，不过日后还要请予正屋，不可松懈。是，主上。儿臣定当好好追随三少主，尽心效命。嗯。四少主收容人心，便是从前二少主麾下之人，也无不听命啊。四哥以前避二哥锋芒，藏拙守谦，越是二哥厌弃之人，他越是更加善待。这些动作，如今都派上了用场。少主的心性，下官自然知晓。知事故，却不刻意逢迎。可朝堂之上，阿谀奉迎者，往往比蹲本务实者更得人心。少主，切莫因此而失了先手啊！这人的精力是有限的，我若是钻研事故，必会疏于物证。不非迂腐，而是以则所行之道。但这大局已定，该赢的总会赢的这个地方，我认识，不会再弄错。往前走十里地，就是明天县的城门。我们就在这儿分开吧，保重啊。叶七。其实吧，你要是……哎，小心！手烂了，啊！你发哪伤都没有啊？嗯、还有别的地儿受伤吗？三爷，你自己的头都受伤了，没有感觉到？我没事，我我是天天打的脑袋。你没事吧？啊，你还有哪不舒服吗？嗯对不起啊，都是我不好，我我就会拖累你，我没用，我我我我以后再也不跟着你了啊！真的不跟着我了？嗯。确定了？嗯。嗯我害怕了。嗯，刚才你从山上滚下来的时候，我就害怕。我害怕，万一要是真被摔死了，或者摔成了重伤，那我该怎么办？反正我一个人闯江湖也不能太厉害，总得有点破绽。
，你又什么都不会，再离了我，那你得怎么活？还是跟着我吧。川境内减免农税一事，三少主与四少主已有筹划。是，儿臣以为主上体察民隐，早就有此打算，只是九川各异，难行统一之法，这才久未实行。禀主上。三少主提点儿臣，可先与各川农耕司交涉，由我川制定一个大概的章程，对方答复建议，修订其中细则，尽可完善。儿臣已经照做。眼下除金丹两川以外，其余六川均已回复批文。嗯，确实稳妥。但是，为何和外川农耕司往来，反倒有护政司代劳了呢？禀主上，这本是我九川事务司职责，但四少主考虑在先，免我司不言奔波，乃仁义之举。礼尚往来，我九川事务司也有一意，赠于护政司。减免农税府库必然有亏，需平衡收支问题。六少主所言极是，儿臣以为，如今我川商户渐多，营收日增，理应从中征收贴补，就按。商户的年入征收，禀主上，新川方式虽开，但小商、新商众多，实质起步只得薄利。若是按照统一的税收标准，他们怕是撑不过明年。所以儿臣建议，可按额定之法，计入三万两以下的免征税收，三万两以上，按阶梯划分，获利民生。嗯，故不可生食。财木不可生用，护政司亦有此打算，还未及提报，竟英雄所见略同了。六少主思虑周全，实在是心川之福，护政司亦是。好，既然你二人如此默契，此事就交由护政司和九川事务司共同承办。是。是真好看，这个这个是爷爷阿仔，谢谢我们的你怎么来了？六少主，夫人去南城省亲，十一少主不愿意跟人在宫里住，嚷着要见兄长，小人就把他送来了。我要住在这里，我要跟哥哥嫂嫂一起玩，那就住这儿。行，那苏珊安排个客房给他住。好嘞。不要，阿仔不要一个人，我要跟哥哥嫂嫂一起住。多大了？你自己住。我自己睡不着。六哥哥，别让阿仔一个人睡吗？你睡不着，有人跟我睡。好、啊，那就跟我们一起住吧
着，要不给我讲个故事吧？嗯，小孩是个听睡前故事。我小时候都没人给我讲。那这样，小嫂嫂以后也给哥哥讲睡前故事吧。那是以后的事儿。你现在想听什么？我想听六哥哥和六嫂嫂的故事。你们两个是怎么认识的？哎呀，那得从你嫂嫂偷吃吃东西开始说。哎，你可不能胡说，没有的事儿。我不能说，不能骗小孩。挑着点讲啊。明白。嗯、六哥哥，你快讲、啊。那差不多是在两年前。我正要用午膳，突然发现我的菜不太对劲，每个菜都像是让耗子啃了一般，尤其是小白只剩四块，三块，只剩三块了。我就在想是谁偷吃了我的午膳，结果到了厨房，发现一个姑娘在那儿鬼鬼祟祟，一个漂亮姑娘，还有啥？没啥。吃吧，六嫂嫂，阿仔想吃肉肉。肉啊，这大早上的吃肉不消化呀。要不中午的时候，嫂嫂再让厨房给你做肉吃。不要，我就要吃肉。你试一下这个嘛，这个菜很好吃的，嫂嫂从济川带过来的。这不吃，我就要吃肉。那咱们吃鸡蛋，好不好？不好，这鸡蛋也算肉。我不喜欢吃鸡蛋，有鸡粪味。你好，那你怎么？挑食，知道挑食多难伺候了吧？来吃肉。六哥哥，你们以前不是住在宫里吗？为何突然搬出来了？六哥哥，你每日都陪小嫂嫂吃饭，为什么父亲就不陪母亲吃饭？我听说最近大臣都喜欢四哥哥了。那六哥哥就可以整天陪我玩了。阿仔啊，你不要一次性问他这么多问题啊，他回答不上来的。为何？母亲还说六哥哥很聪明，难道其实六哥哥什么也不知道？哎呀，这孩子也不小了，不成就送学堂吧？有道理，有道理，小孩就该去上学。没错，有先生的管教和教条约束，一个会好一些。是是是，吃饭。什么叫学堂？好地方。好地方。刘少主，这孩子我是教不了了。水少主，这来学堂一些事，就股东和其他学生他一起逃课，在院子里我还是你一棒。哎，你看我这脸，我这衣裳。先生，实在对不住，他确实有些过分。就是有些极其过分，太可恶了这孩子。哎，水少主，必须严加管教，否则大了。怕是会步入少主的后尘啊！哎，这实在不行，只能请戴先生出马了。阿仔不在我们跟前，好像更顽劣了。戴先生，他能信吗？戴先生教过的学生无数，啊，没问题。可是武少主也是他教的呀。少主啊，你另请高明吧。这十一少主，那就是我教书生涯中的劫难呐、啊。我让他看书，他在书上画画。
我叫他下棋，他拿棋子当石子做弹弓射鸟，这才一个晚上就把我这一些好东西毁了。对不住，啊，先生。对不住，这些都是全兴村没几本的好东西啊。那什么，那个送我的夫婿那里有不少孤本，我我到时候我我都给您送过去。你少祖如此顽劣，几本孤本。他那儿都有一些什么呀？那有不少呢，我我我带人去挑，呃，几本都行，随便拿。真的，真的。我我我还是相信先生没有教不好的孩子，这这小石也没有那么顽劣。我要上房，我要上房。不是，哎，上床洗不了，上不了房。您跟着我。不是，不是，不是，你可不能离开，点水不差的呀。昨日劝戴先生劝到半夜，他终于答应过几日再来了。小十一他不会累吗？你看百福都累了。嗯，嗯，就带了今天小孩，我都感觉自己变老了。傅艺，我说这还是别人家的孩子，我们就帮忙带几天。要是是自己的小孩，可怎么办呢？哎，等我们有了小孩，我负责。认真吧。嗯。行，那一会儿把它写下来，签字画押。那倒也不用。百福在哪儿啊？好久不见，我都想他了。嘿，估计他一下子不在。这儿的话。兄长李威，<笑>你怎么来了？啊，兄长让孙武帮忙找几本书。他出公差去了，我就自己过来。尹十一，尹十一，你给我放下！谁让你摔着板斧的？他多难受啊！先给我，给我，你给我，给我！哎呀，我们板斧难受了吧？不舒服了吧？是不是？绣球，你在哪找到的？你管我！这是我小时候最喜欢的绣球，你看你给他弄的，都坏了。你赔我，要不你，你要是以后再敢乱动我留在府上的东西，小心我我我打你！我我就摸我就摸我就摸我就碰！你再说，我就碰我就碰我就碰我就碰！我打你啊！我就碰！你真是不听。哎呀呀！不是，石不子，怎么打起来了呢？哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！哎呀哎呀！那你为何与他这般计较啊？听尹中说，你也是因为小阿仔，才搬到他公园里住的，是发生了什么事儿吗？其实也没什么，都是小时候的事儿。我被何夫人收养之后，没过几年，小阿仔就出生了。从那个时候开始。我就一直很担心何夫人会不再喜欢我。后来又过了几年，小阿仔长大了一点儿，他老在我面前炫耀
，而是何夫人对他可好了，何夫人给他买了这，给他买了那，我就我就烦了呗，然后就借故搬到兄长的院子里去住。啊，那你有没有想过，小阿仔也怕何夫人更喜欢你，不喜欢他呢？绵绵葛蕾，绵绵葛蕾，在河之纯，在河之纯，中远兄弟，中远兄弟，为他人困，为他人困。嗯，来，哥哥问你啊，你为何不喜欢宋母姐姐？嗯，你跟哥哥说。要是在理的话，哥哥在你这边。母亲从小就更喜欢他，不喜欢我。母亲总在我面前夸他，不夸我。孙武总在我面前炫耀，他什么事情都能做好，所以我不喜欢他。可孙武姐姐表现自己就和你一样，是想让母亲关心的。嗯，明白吗？嗯。宋武姐姐平时有什么好吃的好玩的都想着你，你还跟她打架，这不好吧？嗯，那下次见到她，咱们主动跟她道歉，好不好？嗯，嗯，这就对了。六哥哥，为什么你以前总不理我？你也觉得母亲偏心我，所以不喜欢我吗？嗯，没有啊。哥哥一直很喜欢阿仔，真的吗？真的。笑一个，来，把刚才说的再读一遍。来，吃个肉。这下你总不会挑食了吧？嗯、今天这些菜好像不太一样啊。是逍遥，他知道十一少主来了，特地做了些小孩子喜欢的样式。来看看你喜不喜欢。谢谢三嫂嫂。嗯，叫董姐姐。哦，董姐姐。吃吧。嗯，好吃，比宫里的菜还好吃。这逍遥还挺有本事，看来以后咱们孩子要是挑食，就不用愁。挑食那是随你，随我就不会。嫂嫂，这个位置是谁的？进来吧。他怎么来了？嗯嗯。我教来的。这么多菜，咱们几个也吃不完呢啊。明明是你，总在我面前炫耀何夫人给你买的新玩具。我怎么听别人说，说，你说我在你面前炫耀啊？是你总炫耀母亲，夸你听话懂事。我拿玩具给你看，我只是想让你陪我玩儿。是吗？骗你是小狗。那还有一次。明明是你自己跑步的时候摔倒了，你为什么要跟何夫人告状说是我推的？那是因为那一天，母亲本来跟我说好的，要陪我的，你非让母亲教你插花，母亲都没陪我。我，我不知道，我又不是故意的。阿仔，男子汉应该怎么样？有错要认罚，挨打要站正。嗯。宋武姐姐，我错了，我们和好吧。阿仔，嗯，我原谅你了。应该是我原谅你了。来，多吃点。怎么啦？又挑食？我只是想给你吃。你们俩
，以后可不能拌嘴了。嗯。亲，回来了，都来了，快坐吧。怎么样，玩的开心吗？六哥哥和六嫂嫂教我读了书，带我吃了好多好吃的呢。我还跟宋红姐姐玩了呢，还跟宋红姐姐玩了。多谢你们，给你们添麻烦了。不麻烦，小阿仔是我们弟弟，不过只有自己带了小孩子才知道。带小孩多累，何夫人辛苦了。哦，对了，你啊，让他们照着这个食谱做，他呢就会好好吃饭。六哥哥，我还能再去你那边玩吗？行。那可以每日都给我讲不同的睡前故事吗？行。那可以吃糖吗？不行。不行那么还要吃糖？牙都没了还要吃？好，张队好看看，是不是漏风？再吃就冬了呀。母亲，你有时间也常带阿仔来我这儿吧。好，好吧。嗯，大点声。男子汉。好。哎呦，哎，哎呦，少主，侧夫人。哎呀，阿仔走了，还真的有些冷清啊。既然觉得冷清，夫，哎，侧夫人今晚就还留在少主这儿歇着吧，这样就不用搬屋子了，对吧，四宗官？啊，对对对对对。哎呀，正所谓，长夜漫漫不觉醒，有人作伴不伶仃啊。人还在读书呢啊。呃，玉玉萍啊，来来来来看看看这个。哎呀，都齐了吧？啊，对，是不是？行了，行了，行了。这个有有点损坏，我们快去修一下。好好好，哎，小心点，小心点。哎，这个修一下啊。哎，这中间少个人，还真有些不习惯。这几人带孩子，辛苦了。你也辛苦，都没睡好觉吧？是啊，感觉比办公木都累。真的好累啊！可是这样没办法睡觉吧？还要数值啊！我快睡觉吧。哎，云峥，我还没准备好。小心点，来往上下推，挂起来撑平啊！要撑平啊！对对对，去那边，去那边啊！一定，哎嘿，真好！哈哈又预展了，预展预展，你快看！哎呦，哎，你快帮我看看，还缺什么东西我补上啊！哎呀，都不缺。好了，哎，你你看了没有？就都不缺你啊！都把它铺撑平啊！小心着点啊！放别冲啊！对对对，对对对，都贴平了啊！都铺平了，哎哎。
东家，列队。诸位，今年是我们酒楼第一次做年夜饭，能否打响名号，就再次一举了。一定要记清订餐人数和每桌的用餐习惯，提前准备好食材。如若有人出了错，那肯定是要被罚的。但是有人做好了，也是会有奖励的。谢谢东家。辛苦各位了，去忙吧。东家放心，已经按照您定的计划吩咐下去了，而且还有我在旁边盯着，绝不敢出任何纰漏。有劳了。在上头就听见你说话了，我还以为是元英回来了呢。我们家小薇真是越来越有大东家的气势了。元英的新年礼物都准备好了。现在就是不知道上官走到哪儿了，他的分红我暂时给他存下，等他回信儿了再说。这么久不见，还挺想他们的。哎，入冬了，我给上官准备了几件厚实的衣裳，他肯定会很喜欢。嗯，现在就你做事，最周全。<笑>哎呀，这次新穿的减税之策，一是农税，由按人丁兼收，改为按田亩和资产征收。由四季征收，改为只在夏秋两季征税。对老弱病残、鳏管孤独者，皆可免征。二是商人，以额定之法计入三万两以下，免于征收。我说了半天，你听了吗？听了，听着呢。那我说了什么？你再复述一遍。啊，就是。居其位，谋其职，减税这么大的事儿，你怎能不上心？哎呦，姐，我可求求你了，这大过年的，大家都放假了，我们就不能先歇歇，年后再干吗？您若是想敷衍了事，可瞒不住我。郡主，新春季的年货到了，我去看看。哎，哎呀，这个客栈看着还可以啊，不如。咱们在这休息一晚吧。算了，还是省点银子吧。咱们找个地方扎营。大过年的，我不得让你睡好点吗？行了，就这么定了。听我的啊。小二，哎，别来了，来。可看起玩意。你还拿钱去买火锅吃？过年的嘛，好歹也吃顿好的。来，还有你爱吃的辣椒。嗯，味道不错。嗯，再过几日啊，咱们就到沧州了。你说到这我就来气。嗯，刚出来这些日子了，就我刚从当山出来的时候遇到了几个小地痞，后来连个山贼啊、匪徒什么都没看到，我这杆枪我都没出使。那是好事啊，说明这个天下太平，百姓都安居乐业呀、啊，对不对？嗯，你对哈。给你加一把。嗯。嗯。下雪了。哎，还真是哎。好漂亮啊！真是啊，真好。你不是一直想看下雪吗？这回看到真的。但就是，今年的冬天格外的冷啊。嗯，这么少见的寒天，百姓的日子不好过、啊。等我一下。
。你有什么要说的就说吧。陈欢，我想跟你说。猜大家现在干什么？嗯嗯，不知道。不知道，我告诉你啊，我父亲现在肯定是。云仔，你过来，把今天新学的诗给背一背，看看今年都学会了什么。绵绵河垒，在河之纯，中远兄弟。好好好，哎，那你的母亲纯夫人呢？我母亲啊，嗯，我母亲肯定是催生啊，她甭管见谁肯定会说。老七啊，想着你们也成亲一段时间了，这肚子怎么还没有动静啊？你可要加把劲儿啊！是，不过这有了孩子啊，就要好好教育，可千万不能懈怠。可不能像我们家老五一样当赘婿啊！<笑>上官，嗯，你姐姐说你以前很爱笑，我在新川没怎么见过，我那时候还以为她诓我呢。但你可能确实不太开心吧？但没关系，现在我也能逗你开心了。哎呀，其实。你知道我想跟你说的不是这些，不是想问你大家都在干什么，我是想跟你说，就是说，你说呀、啊，上官，这段时间，咱们走过很多地方，我特别喜欢这样的生活。只要能和你在一起，不管去哪儿，不管做什么，我都特别特别高兴。我每天就是高兴的睡着，然后高兴的起床。有一个词儿形容一个人，特别特别满足，那个词儿是什么来着？心宽体胖。呀，我最近是有点胖了啊。但那个字儿，这不喊吧？没关系，你说念什么就念什么，只要我能和你在一起。从今天开始，我就是心宽体胖。陈冠，我想好了，我这辈子就只有你一个，我赖上你了，打死也赶不走，打死都赶不走。嗯，不是因为真打死啊，就是稍微给留一口气儿啊。高兴，这么说你是答应我。啊啊啊啊啊啊啊